。Hello， 大家好，我是阿鱼。今天星期五，我们来东三环赶街。赶街就是赶集的意思，因为云南的山地占比率较大，过去交通不便，交流也不畅，大家就找一个固定的时间，做一个固定的地方，彼此进行商品交换，各取所需。久而久之，赶街这种形式就慢慢沉淀下来了。每逢星期五是这里的赶街日，不同的地方赶街的时间都会不同。赶街的日子，老昆明人都不会弄错，他们不会错过热闹丰富的香街子。下面就跟着阿鱼的镜头，一起来看一看东三环的集市吧。昆明一语成都，但依然挡不住昆明人赶集的热情。前来赶集的中老年人居多，背着背包，拖着小车，都是有备而来。这个集市最有吸引力的就是这里的价格，果蔬、鸡蛋、肉类等价格都非常实惠。听听这个吆喝声，这么一大扎韭菜只要两块钱。来到这里，看看他们的采购热情，随身带来的采购小车就被装得满满当当的。这里这么多人是在买脚板山药，挖出来还带着泥，肯定新鲜又实惠。这些小芹菜三块一扎，还有这些论袋卖的，三块五块可以买一大袋。这个牛油果是云南孟连产的，十块钱可以买五个。黄色的是豌豆粉，白色的是糍粑，这个是不带馅的。旁边还有红糖馅的。这些就是饵块和饵丝。现在我们看到的是现做的饵块，就是用煮熟的大米，然后经过机器变成块状，最后用这个模具压一下就可以了。看看这些现做的饵块，还散发着热气。最后用炭火烤一下，刷点酱，加点配菜，特别好吃。澄江的老品种面藕，七块钱一公斤，也是带着泥，很新鲜。可能有些地方会洗干净了再卖，但集市这里都喜欢这样卖。还有这个香芋，也是带着泥卖的，看起来就很粉糯。这里有一档卖咸菜的，很干净卫生，也很受欢迎。我们过去看一下。他这里做的咸菜选择很多，就比如这个酸菜，他做了有辣的、不辣的，有小的，还有这种粗的，感觉这个用来做酸菜鱼非常不错。茄子盏旁边的这个是用小虾米做的咸菜，这红红的是萝卜丝盏，你们吃过了吗？腌大萝卜，这个应该是木瓜丝、萝卜丁、酸豆角，这个叫宝塔菜。腌韭菜花和叫头都是很开胃的咸菜。果蔬一堆堆摆在地上卖，只要新鲜实惠都能卖得出去，因为这里接天人流量非常大。这是最近上市的水果拐枣，十块钱一公斤，有点小贵，吃起来很甜。这里也是一个野生菌交易市场，不过和木水花交易市场不一样，这里主要交易野生菌干货为主。我们去看看现在还有什么野生菌。现在的野生菌品种比较少了，一般会在七八月份比较多。左边大大的是黄皮鸡枞菌，白色的是竹笋，火鸡里面装的是金耳。这些也是鸡枞菌，适合拿来炸鸡枞油。
这是牛肝菌最有名的箭手青。干巴菌，新鲜种植的天麻，四十到五十块一公斤。这个香芋一样的叫重楼，是一种药材。旁边新鲜的白芨也是一种药材。土产菌。这是新鲜的黄金，这是珊瑚菌，好大一个！之前我们看到过的比较小，而且这个的话看起来有点老了。现在这些野生菌看起来都比较老，品相也不太好。那吃野生菌一般建议在七八九月份，那时候的野生菌吃起来是很美味的。现在这个黄皮寄宗菌只要一百七十多一公斤，刚上市那会儿是卖到了六百多一公斤的。这个头绿菌也老了，这种菌子吃起来口感是脆脆的。这里还有新鲜的当归。云南天麻看糟通，糟通天麻看小草吧。天麻可以用来做天麻炖鸡，它吃了之后呢，可以改善神经衰弱，改善睡眠，对偏头痛有特别的功效。这个白色一捆捆的嫩尖叫草芽，是见水比较特有的蔬菜，口感甜脆鲜嫩，还有香味。如果你去见水玩，可以尝一尝当地的美食——草芽米线，这是四棱豆。干巴菌现在还比较多，这是黄金，具有补中益气的功效，是一种比较受欢迎的药材。这个是什么？大家还记得吗？这里有蛮多的野生菌批发干货的店。现在我们来看一下水果，这种柿子之前没有拍过，这是富民的糯柿子。吃起来又甜又糯，八块钱一公斤。旁边这个是拐枣，比刚才看到的成熟度更高，看起来充满了糖分。安、嗯、宁、嗯嗯、红梨六块钱一公斤。三。七是云南的特产之一，它具有活血散瘀的功效。三七汽锅鸡也是我们云南的一道美食。那三七它主要是按个头大小卖，我们看到这个一百块的个头这么小，它个头越大，价格越贵。看看这个三七丸的个头，应该是最大的了，要四百八十块一公斤。黄色这个是晒干的天麻。这么多人是在买什么呢？原来娘娘他们是在试吃这个卤蛋，卖卤水的在这个集市上都比较受欢迎，因为买回去简单加工就可以吃了。这里有个超级大的锅，里面都是卤鸡，老板说这个卤鸡三十九块钱一只。近距离看一下，挺大的。嗯、这蛋是卖豆腐的，也很受欢迎。他们卖的豆腐有好几种，这是菜豆腐，里面加入了小白菜。这是豆花，不知道大家喜欢吃甜的还是咸的呢？这里是卖厨具的，有明显金属光泽的是铜锅。宝山的美食铜锅火瓢牛肉就是用这种器皿烹饪的，这种竹杯篓就是以前赶集必备的。五颜六色的石书摆在地上，看着莫名的治愈。新鲜的西红柿三块钱一公斤这里还有卖火腿的，两年多的火腿
，但是看这个色泽一般。聪明的土鸡蛋，二十八块一板，有三十个。这边卖鸡蛋一般都是论个或者论板卖的。包好的茭白五块一堆，柠檬也是五块一堆，黄色这个是酸木瓜。这一堆是泽尔根，云贵川人爱吃的美食，靠近就能闻到它特殊的味道。现在还有新鲜的桃子吃，这是富民的老树桃子。弥都的特产香蒜，皮薄蒜味浓，紫皮的更香。你们当地有这种独头蒜吗？这个是罗平的小黄姜，洗得很干净。这些都是团结香的蔬菜。七彩椒这种辣椒一般拿来泡着吃，就是做成咸菜。集市上卖鱼的基本上都是这样卖。新鲜的生瓜子，这种好吃又不上火。这些就是野生菌干货。现在我们继续往前走，看看还有什么好看的。这些是新鲜腌制的鱼块，多以连雍为主，买回去扔、炸、解渴。云南的美食少不了昆虫宴，最具代表的就是这些蜂蛹了。蜂蛹的吃法很多，有蜂蛹煎蛋。尖椒蜂蛹、油炸蜂蛹等等，最让人难以忘怀的还是酥炸蜂蛹。这种带蜂巢的，现在要卖一百六十块一公斤。看看这个大黑蜂，包好的毛豆二十块一公斤，没包的只要七块一公斤。云南的花生有黑色的，也就是黑米花生。还有这种彩色的，外壳纹路清晰，壳薄肉多。这是卖豆干的，可以凉拌吃，也可以买回去炒辣椒、炒肉。在集市，你可以买到各种各样的玉米，有这个黑的玉米、紫色的糯玉米、白色的糯玉米，还有黄色的甜脆玉米，都是五块钱一公斤。你甚至可以一样混着一点买。这个黄牛干巴看起来不错，带点肥油，这样炸出来更好吃。黄色的是乳扇，白色的是羊乳饼。甜笋旁边的也是黄金，比之前看到的更小、更白一些。这个集市还是挺大的，但是因为下雨，所以没有拍全。这是什么美食？有人知道吗？这是朝鲜族的特色小吃，叫打糕。像这样切成小块，撒上红糖。还可以根据个人喜好加入花生、芝麻、豆面的配料。除了原味，他们还做了板栗、抹茶、香芋等不同的口味
子，给我一个大盒子，我不要小盒子。大盒子可以糖浆，可以装在一边，他们就可以吃了。这里是卖醋的，有玫瑰花醋，绿色的是橄榄醋，这个红色的是石榴果醋。哦，有这个了吗？嗯、哦。菌子咸菜二十块一瓶。这个干巴菌咸菜较贵一些，是六十块钱一瓶。集市站必有花卉绿植，品种多种多样，五到十块钱就可以买到一盆。就算不买，看着也能心情愉悦下雨天赶集最舒服的，就摸摸鱼，吃一碗羊肉米线了。吃完米线，我们这次的赶集分享就到这里结束啦。如果你觉得这期视频还不错，欢迎大家点赞订阅哦。我们下期视频再见，拜拜。